குவாண்டம் ரெலம்ல எந்த ஒரு பொருளையும் ஒரு இடத்துல பிடிச்சு வைக்க முடியும் சோடியம் கேஸ கரண்ட் மூலயமா சூடாகுவாங்க உங்களுக்கு ரெண்டு கோடு தான் தெரியும் நம்ம சூரிய குடும்பத்தில் எப்படி சூரியனை கிரகங்கள் சுற்றி வருதோ அதே மாதிரி எலக்ட்ரான்ஸ் ஆட்டமோட நியூக்ளியஸை சுற்றி வருது மிஸ்கே திரும்ப வரப்போ அதுக்கிட்ட இருந்த எனர்ஜியை வெளியே விடும்போது ஏற்படுறது தான் அந்த கோடுகள் நம்ம யூனிவர்ஸில் இருக்க எல்லா விஷயத்தையும் ப்ரெடிக் பண்ண முடியும்னு நினச்சாரு குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸை புரிஞ்சுக்க தேவையான ஒரு முக்கியமான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒரு பக்கெட் ஃபுல்லாக பால்ஸ் ரெண்டு பிளவு இருக்கிற ஒரு தட்டை நோக்கி போட்டிங்கன்னா அது அந்த பிளவுகள் மூலயமா மட்டும்தான் வெளியே வரும் மிச்ச பந்துகள் அந்த பிளவுக்கு நடுவில் இருக்கிற பக்கத்தில் இடித்து திரும்ப போயிடும் ஆனால் இதுவே எலக்ட்ரான்ஸை இந்த பிளவு இருக்கிற தட்டை நோக்கி செலுத்தினீங்கன்னா அது அந்த பிளவு இருக்கிற பக்கத்தில் மட்டும் வெளியே வராது அந்த பிளவுகளுக்கு நடுப்பக்கமாகவும் வெளியே வரும் இதை புரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் எலக்ட்ரான்ஸை ஒரு துகளாக மட்டும் யோசிக்காமல் அதை ஒரு அலையாகவும் யோசிக்கணும் எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு துகளாக மட்டும் இல்லாமல் அலைகளாகவும் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த பேட்டர்ன் உருவாகும் இந்த பேட்டர்னுக்கு பேர் தான் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் பேட்டர்ன் இந்த மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு துகளாகவும் ஒரு அலையாகவும் இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் வேவ் பார்ட்டிகல் டியூவாலிட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் எர்வின் ஸ்ரோடிங்கர்ன்றவர் எலக்ட்ரான்ஸோட இந்த அலை மாதிரி இருக்கிற தன்மையை விவரிக்கிற மாதிரி ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சார் இதுக்கு பேர் தான் ஸ்ரோடிங்கர் ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன் எலக்ட்ரானோட நடத்தையை பற்றி சொல்லிச்சே தவிர எலக்ட்ரானோட அலைத்தன்மையை விவரிக்கல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் மேக்ஸ் பான்ன்றவர் இந்த ஈக்குவேஷன் எலக்ட்ரான் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இருக்கிற வாய்ப்பை குறிப்பிட்டுறதா கண்டுபிடிச்சார் நாம் ஒரு எலக்ட்ரானை ஒரு சுகத்தை நோக்கி அடித்தோம்னா நம்மளால் அது அந்த சுகத்தில் எந்த இடத்துல படும்னு நூறு சதவீதம் துல்லியமாக கணிக்க முடியாது ஆனால் ஸ்ரோடிங்கரோட ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி அது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல படுறதுக்கான வாய்ப்பு எவ்வளோன்னு கணக்கிடலாம் இந்த விஷயத்த ஐன்ஸ்டீனால் ஒத்துக்கவே முடியலை நீல்ஸ் போர் ஒரு எலக்ட்ரானோட நடத்தைய நாம் கணிக்க முடியாதுன்னோ நாம் அதை கணிக்கிறதுக்காக அதை பார்க்குறப்போ அது அந்த எலக்ட்ரானோட நடத்தையை நிச்சயப்படுத்தணும்னு யோசித்தார் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பூனையை எடுத்து ஒரு பாக்ஸில் போட்டு அந்த பாக்ஸ்குள்ளார ஒரு விஷ புகையும் அந்த விஷ புகையை வெளிவிடுற மாதிரி ஒரு பட்டனையும் போட்டுருவோம் இப்போது ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் நடக்கலாம் அந்த பூனை அந்த பட்டனை அமுத்தி விஷப்போக வெளியே வந்து செத்தும் இருக்கலாம் இல்லைனா அந்த பட்டனை அமுக்காமல் உயிரோடவும் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு பூனை எப்படி உயிரோடவும் செத்தும் இருக்க முடியும் இந்த தாட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு தான் ஸ்ட்ரோடிங்கர் கேட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த பூனை உயிரோடு இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சிக்க நாம் அந்த பாக்ஸை திறந்து பார்க்கணும் இப்போது நாம் பார்க்குறப்ப தான் அந்த பூனையோட நிலை நமக்கு நிச்சயமாக தெரியும் எப்படி இந்த பூனையோட நிலை நாம் அதை பார்க்குற வரைக்கும் தெரியாதோ அதே மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரான் எந்த இடத்துல இருக்கும்னோ நாம் பார்க்குற வரைக்கும் தெரியாது அது நம்மளால் கணிக்கவும் முடியாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் இந்த கணிக்க முடியாத எலக்ட்ரானோட தன்மையை கணிக்க முடியும்னோ அதுக்கு பேர் என்டாங்கில்மெண்ட்னோ ஐன்ஸ்டின் கண்டுபிடிச்சார் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸில் எதையுமே ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது தானே அப்போது எப்படி ஒரு எலக்ட்ரானோட தன்மையை ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும்னு ஐன்ஸ்டின் கேள்வி எழுப்பினார் ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் ரொம்ப பக்கத்தில் இருந்தால் அதுங்க ரெண்டும் எனஞ்சிடும் இந்த எனஞ்சு எலக்ட்ரான்ஸை தான் என்டாங்கிள்டு பார்ட்டிகல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இப்போது இந்த என்டாங்கிள்டு பார்ட்டிகல்ஸில் ஒரு எலக்ட்ரானை நீங்கள் நிலாவுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் வச்சாலும் அதுங்க ரெண்டும் கனெக்ட் ஆகி தான் இருக்கும் இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எலக்ட்ரானோட தன்னைத்தானே சுற்றுற ஒரு பண்பை எடுத்துப்போம் குவான்ட்டம் மெக்கானிக்ஸ் படி எந்த ஒரு எலக்ட்ரானோ எந்த திசையில் சுற்றுதுன்னு நம்மளால் கணிக்க முடியாது நம்ம அதை பார்க்குற வரைக்கும் இப்போது ரெண்டு என்டாங்கிள்டு எலக்ட்ரான்ஸை எடுத்துப்போம் ஒரு எலக்ட்ரான் சுற்றுற திசையை நாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இது கனெக்டாக இருக்கிற இன்னொரு எலக்ட்ரான் சுற்றுற திசையை நாம் கணிச்சிடலாம் இது தான் ஐன்ஸ்டீன் ஸ்பூக்கி ஆக்ஷன் அட் அ டிஸ்டன்ஸ்னு சொன்னார் இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு பேர் ஆஃப் ஷூஸை எடுத்துப்போம் இப்போது இதில் ஒரு ஷூவை ஒரு பாக்ஸ்லேயும் இன்னொரு ஷூவை இன்னொரு பாக்ஸ்லேயும் போட்டுருவோம் இப்போ ஒரு பாக்ஸை பூமியிலையும் இன்னொரு பாக்ஸை செவ்வாய் கிரகத்துலேயும் வச்சுருவோம் இதில் ஒரு பாக்ஸை திறந்து நாம் எந்த காலோட ஷூன்னு பார்த்துட்டா இன்னொரு பாக்ஸில் இருக்கிற இன்னொரு ஷூ எந்த காலோட ஷூன்னு நம்ம அதை பார்க்காமலேயே சொல்லிடலாம் இது தான் என்டாங்கிள்டு பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு ஐன்ஸ்டீன் கொடுத்த விளக்கம் இந்த விளக்கம்படி இந்த என்டாங்கிள்டு பார்ட்டிகல்ஸோட தன்மைகள் முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கப்பட்டவைனோ அது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு நம்மளால் பார்க்க முடியா
ஐன்ஸ்டீன் கடைசி வரைக்கும் இந்த காரணங்களுக்காக தான் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸை ஒத்துக்கவே இல்லை